செந்தூரி நின்றாடும் கந்தாகுகா கார்த்திகை குமரா கதிர்வேலவா கார்த்திகை குமரா கதிர்வேலவா வயலூரவா வடிவேலவா ஹே வயலூரவா வடிவேலவா திருச்செந்தூரில் நின்றாடும் கந்தாகுகா சிங்காரவேலா சிவ சண்முகா திருச்செந்தூரில் நின்றாடும் கந்தாகுகா குன்றாடும் குமரோனே கூர்வேல வா உலகாடும் தேவா எனையாழவா அருள் காட்ட உன கேடு இணையாரையா மனமோகனா மயில் வாகனா திருச்செந்தூரில் நின்றாடும் கந்தாகுகா அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கங்கள் வைகாசி அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த கஷேத்திரத்துக்கு திருச்சீரலை வாய் அப்படிங்கிற பேரும் உண்டு இந்த திருச்செந்தூர் அப்படிங்கிற கஷேத்திரம் சூரபத்மனை சுவாமி வென்ற இடம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவ்வளவு மகாத்மியம் உண்டு இந்த திருச்செந்தூருங்கிற கஷேத்திரம் கடலுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடியது கடலுக்கு நடுவுல வீர மகேந்திரபுரம்னு பேரு சூரபத்மனுடைய அந்த ராஜ்யம் இருக்கிற இடத்துக்கு சூரபத்மன் தபஸ் பல புரிந்து அவருக்கு கிடைச்ச அந்த வரங்களையும் சக்திகளையும் தவறாக பிரயோகம் செய்ய ஆரம்பிச்சார் அப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது தேவர்களை சிறைப்பிடித்தார் தேவர்கள் எல்லாம் சிறைப்பட்டு இருக்கு இருந்தா அது அவ்வளவு நல்லது கிடையாது இல்லையா அதனால அவர்கள் எல்லாம் முறையிட சூரபத்மனை வதம் பண்ணுவதற்காகவும் தேவர்களை விடுவிப்பதற்காகவும் தான் முருகப்பெருமானுடைய திரு அவதாரமே நிகழ்கின்றது அப்படி சிவபெருமானுடைய நெற்றி கண் பொறியில் இருந்து தோன்றியவர் குமாரசுவாமி என்று சொல்லக்கூடிய முருகப்பெருமான் சுப்பிரமணிய சுவாமியினுடைய திரு அவதாரம் எப்படி ஆறுது அப்படின்னு பார்த்தா சிவபெருமானுடைய அஞ்சு முகங்கள்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா உண்மையில பார்த்தா அஞ்சு முகங்களோட ஆறாவது முகம் ஒண்ணு உண்டு ஹத்தோ முகம் அப்படின்னு பேர் இது மகான்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படி ஆறு முகங்கள் கொண்ட சிவபெருமானுடைய நெற்றி கண்ணிலிருந்து தீ பொறியானது வருது அந்த தீ பொறியானது சரவண பொய்கையில போய் விழுந்து அங்க ஆறு குழந்தைகளாக முருகப்பெருமான் அவதாரம் பண்ண ஆறு குழந்தைகளையும் கார்த்திகை பெண்கள் ஆறு பேர் எடுத்து வளர்த்தார்கள் அப்படி வளர்த்த அந்த குழந்தைகளை பார்வதி தேவி ஒன்றாக அப்படி ஆக்கினான் அப்பேற்பட்ட அந்த குமர கடவுள் ஆறுமுகத்தோன் இந்த திருச்செந்தூருங்கிற கஷேத்திரத்துல சூரபத்மாவை எப்படி வதம் பண்ணினார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியம் எத்தனையோ முறை சூரபத்மனுக்கு தூதெல்லாம் அனுப்பினார் வீரபாகு போய் தூது பேசினார் எல்லாம் நடந்தது ஆனா சூரபத்மன் எதையும் கேட்பதாக இல்லை யுத்தம் நடக்கிறது எல்லாத்தையும் இழந்தார் தானே ஒரு நாள் யுத்தத்துக்கு போய் முருகப்பெருமான் எப்பேற்பட்டவர் என்பதையும் உணர்ந்தார் முருகப்பெருமான் சூரபத்மனுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிச்சாராம் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பித்த பின் இவருடைய அஜானம் எல்லாம் நிவர்த்தியாகி சூரபத்மனுக்கு சுக்யானம் பிறந்து முருகப்பெருமானிடத்தில் ஒரு விதத்தில் சரணாகதி செய்தாலும் மறு விதத்தில் மோக்ஷத்தை நாடினார் அதனால் முருகப்பெருமான் அவரை வதம் செய்து அனுகிரகமும் சேர்ந்து பண்ணினார் சேவல் கொடியாக சூரபத்மனை அவர் தன்னோடு வைத்து கொண்டார் அப்படி இது எல்லாம் நிகழ்ந்த கஷேத்திரம் எது அப்படின்னு பார்த்தா திருச்செந்தூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மகோன்னதமான கஷேத்திரம் இப்படி இந்த திருச்செந்தூர்ல நம்ம அலை ஸ்நானம் அப்படிங்கிறது சமுத்திர ஸ்நானம் ரொம்ப முக்கியம் நாழிக்கிணறு அப்படின்னு சொல்றது கூட இருக்கு அங்க அதன் பிறகு ஸ்நானம் செய்வது உண்டு இப்படி செய்து வரும் பொழுது முருகனை நாம் மனதார பிரார்த்தித்து அவருடைய பேரருளை நிச்சயமாக பெறுவோம் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது